Oi gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não trago vídeo de comprinhas pra vocês Com exceção das comprinhas que eu fiz na minha última viagem E vocês têm me perguntado muito cadê os vídeos de comprinhas Mas é que eu não tenho feito comprinhas Eu tô nos meses bem de contenção de gastos Porque ano passado eu viajei bastante, eu gastei bastante E né, começo de ano é sempre apertado pra todo mundo É apertado pra mim também Mas eu comprei umas últimas coisinhas que eu quero muito mostrar pra vocês Primeiro eu vou começar com as coisas que não são de beleza eu comprei... Peraí. Ai, vou espirrar. Quem me acompanha no blog já sabe que eu queria comprar e que eu comprei um Converse preto de cano médio. Eu tava louca pro modelinho de tênis assim porque eu tinha visto uns looks lá no Pinterest e eu fiquei muito animada. Então eu comprei online, eu comprei na loja Vírus. Foi super rápido pra entregar, chegou acho que em dois ou três dias mais ou menos. Foi R$119,90 e eu tô muito, muito, muito animada. Eu já usei ele uma vez e eu gostei muito, quero montar vários looks. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês o post que eu fiz com looks que eu tinha achado com esse tênis inspiração, então eu acho que vocês vão gostar e agora eu quero um desse, só que num rosa bem clarinho, que é quase branco, é a coisa mais linda bom, a minha segunda comprinha fashion foi uma jaqueta jeans, que ela é meio que uma jaqueta e meio que uma camisa tá vendo? Ela é um meio termo ela é nesse jeans mais claro, que é um jeans que eu mais gosto, na verdade eu tava procurando uma jaqueta de um jeans mais escuro um jeans bem azul forte, sabe? mas quando eu vi essa daqui, eu gostei muito porque ela é molinha, ela não é aquele jeans pesado, ela é fininha ela é super confortável, e gente o M me serviu, fiquei tão feliz que eu não precisei levar G, eu comprei na Riachuelo eu achei cara, foi R$139,90 mas como ela tem tipo elastano ela é bem confortável e ela é bem bonita porque ela parece uma camisa eu acabei trazendo, na verdade eu não vou deixar essa jaqueta assim, eu vou personalizar ela eu não quis personalizar a que eu tinha aqui no meu guarda-roupa, porque ela também está apertada e não me serve, infelizmente por enquanto, então eu acabei comprando uma pra personalizar eu acho que eu vou fazer esse final de semana E enquanto isso eu tô usando ela Porque eu gostei muito Agora sim, vamos às comprinhas de beleza Eu comprei algumas coisas na farmácia Na verdade, algumas poucas coisas Eu comprei esse desodorante Ban Por recomendação das minhas leitoras Eu ainda não usei porque o meu não acabou Então eu não quis abrir ele e usar ainda Eu gosto muito de desodorante sólido Assim, sabe? Que é uma pastinha assim, sólida E eu só encontrava pra vender ou nos Estados Unidos ou na Europa E aí agora veio esse Ban pro Brasil eu nunca ouvi falar Deixa eu ver aqui se tem a empresa que trouxe Esse ban Importado por MCD Miami Cosméticos É, não sei que empresa é essa E eu ainda não testei, é um desodorante Invisível sólido, tem duas fragrâncias Eu trouxe a mais docinha tinha uma que era mais fresh e foi carinho Foi acho que 30 e... Eu não lembro se foi 24 ou 34 reais Foi em torno disso, entre 20 e 30 reais Também depende muito da farmácia e da região que você compra E se você me acompanha nas redes sociais E viu o meu último vídeo de favoritos Você sabe que no mês passado Eu tive um problema com caspa Eu até fui na dermatologista depois E ela falou que ela acredita que seja muito por causa do suor é, Porque eu transpiro bastante Tá muito calor A minha caspa se deu principalmente aqui na região da nuca Aqui em cima não, graças a Deus e aí, a princípio, eu comprei esse shampoo e o condicionador Clear, verdinho, que é da linha Cuidado Total Função Herbal, elimina a caspa sem sacrificar a beleza do seu cabelo. Eu cheguei a usar esse Clear umas três semanas e ele não sumiu com a minha caspa. Não sei se eu tinha que ter insistido mais, mas aí o que aconteceu foi que o pessoal da Vela viu que eu tava com problema de caspa, mandou um shampoo pra mim, eu usei e assim, na segunda lavagem eu já não tinha mais caspa, eu já parei de usar o shampoo da Vela e a minha caspa não voltou. Se você quer saber que shampoo é esse, no vídeo de favoritos eu mostro ele. É um shampoo roxinho da Vela. E Vela você encontra pra vender em salões de cabeleireiros grandes. Bom, aí na farmácia ainda, foi final de semana passada, eu fui na drogaria Iguatemi. E aí eu vi que tinha pra vender a linha Derma Blend da Vichy lá. E eu tava muito animada. Eu infelizmente perdi o evento que eles fizeram. E eu tava muito animada pra testar os produtos. Então eu fiz a louca. Eu comprei a base, o corretivo e o pó. Eu até tava assim, tipo, na hora eu falei assim, ah, acho que eu não vou levar tudo, tá tudo muito tão caro caro, né? Meu namorado falou, Pri, você trabalha com isso. Se você quer testar, você vai ter que comprar, você vai ter que investir, né? Porque nem sempre a gente consegue ganhar tudo que a gente quer, né? Então eu trouxe a base, a minha na cor 25. Eu não lembro os preços exatos, mas na resenha eu anotei no meu caderninho os preços. A base foi em torno de 140, 150 reais. O pó foi em torno de 140, 150. O corretivo era mais barato, acho que era 119, 120, alguma coisa. Enfim, base eu trouxe na cor 25. Eu já testei uma vez só e ela cobre a alma, a alma, sério, ela cobre 
muito, muito, muito. Aí não, não sei falar muito sobre ela, porque eu usei uma vez só. Comprei o um corretivo também na cor 25, que é exatamente o tom da minha pele. O corretivo eu achei que tem uma cobertura muito boa, mas ele é bem melado. Mas não sei, usei uma vez só também. Eu poderia ter comprado a cor 15, que é a cor mais clara, e ele ia dar só uma iluminada, mas eu quis comprar exatamente no tom da minha pele. E por fim, o pó, que é o produto, um dos produtos mais famosos deles, que eu gostei muito dele. Ele é aquele pozinho branco, e ele é bem, bem, bem e eu senti assim, na primeira vez que eu usei Que não dá pra usar a base e o corretivo sem pó Porque eles são super melados Mas não sei, às vezes é minha pele, é o calor É a vez que eu usei, ainda quero testar mais Aguardei resenha Aí eu vou deixar a última, a compra maior pra depois Aí eu tava na drogaria Guatemi E eu vi pra vender essa escova Que eu tava louca Eu rodei os Estados Unidos inteiro atrás dela Essa escova nova, nova da Tangle Teaser Que é ideal pra você modelar o seu cabelo Na verdade ela é boa pra você Escovar o seu cabelo enquanto você seca ele ela é bem dura, essa escova, ela não é uma escova assim, macia, porque ela foi feita especialmente pra você tirar o excesso de água do cabelo, com a ajuda do secador e deixar ele com menos volume menor frizz, no meu cabelo vai acabar sendo tipo o um efeito de escova por ele ser liso, e eles têm dois tamanhos tem a Ralph e tem essa que é a Full Pere é a Full, tem a Ralph e essa é a Full que é pra cabelos médios e longos por que, que eu não comprei na Dona Gary e me comprei na Sephora, porque na Sephora eu ganhei uma comissão em cima das vendas feitas pelo meu banner, e aí eu teria esse desconto de certa forma, né, porque o dinheiro iria voltar pra mim mesmo e o frete é grátis, comprei, demorou uns 4 ou 5 dias pra chegar, não usei porque chegou ontem e eu já tinha lavado o cabelo, e aí eu aproveitei pra comprar também esse shampoo da Cores que é um shampoo pra cabelos oleosos e ele custou 30 reais ah, eu não falei o preço da escova, a escova é 139 a full e a tamanho menor é 129 essa é 139, a menor é 129 eu vi indicações muito boas desse esse shampoo pra cabelo oleoso, ele custou só 30 reais, eu achei um preço bem barato por ser cores, e as meninas nos comentários estavam falando muito, muito bem desse shampoo, então eu trouxe pra testar eu nem senti o cheiro dele ainda ah, não dá pra sentir, ele tá lacrado. Mas na minha próxima lavagem, acho que eu já vou usar ele. E por fim, eu fui na MAC e fiz um estrago. Eu comprei o batom da Ariana Grande, que eu ainda não usei. Só mostrei swatch dele no blog. Vou deixar a imagem aqui pra vocês da swatch que eu mostrei no blog. Não, perdão, no Instagram. Então eu trouxe o batom da Ariana Grande. O batom foi... E agora, os batons da MAC são 66 ou 69? Ou já subiu pra 71, 72? Gente, eu esqueci o preço do batom. Cada hora é um preço, eu fico maluca E aí o que aconteceu? A MAC lançou os famosos batons líquidos deles Que é o Retro Matte Liquid Lip Color E aí o que aconteceu? Eu tava louca neles E a assessoria da MAC me enviou quatro cores maravilhosas Eram as cores que eu queria Só que eu não me contive Porque foram 15 cores lançadas Eu fui na loja e comprei mais cinco cores Então eu tenho nove cores Inclusive o batom que eu tô usando hoje É um deles, é esse daqui, olha É o Back in Vogue que é o nude mais escurinho deles meio, Com um fundinho meio alaranjado Hoje foi a primeira vez que eu usei, ainda não sei a duração Porque eu acabei de passar, mas eu achei a textura dele Bem incrível, bem pigmentada Porém, você tem que tomar muito cuidado Pra aplicar, porque se você aplicar uma camada Em cima da outra que já estiver seca Vira uma gororoba Enfim, não sei, ainda tô testando Eu não vou mostrar as cores um por um com detalhes Pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo Testando todos eles, mas é, Vamos matar a curiosidade, Back in Vogue É um dos nudes que eu trouxe, que é o que eu tô usando, o outro nude que eu trouxe assim, eu não sei mais qual que eu comprei e qual que eu ganhei, o outro nude é o Lady Be Good que é esse daqui, ele é mais clarinho eu mostrei todas as cores no snap também para as meninas que me acompanham por lá é esse daqui rosinha, é o Too Much With Love, que é um rosa bem rosa mesmo, bem Barbie, aí tem a versão dele que é um rosa frio que é o Personal Statement, é um rosa frio. Aí tem um rosa meio roxo, que é tipo uma magenta, que é o Tailored Two Cheese. É um dos mais bonitos. Tem um super roxo, um roxo bem frio, que é o Recollection. Um roxo mais escuro, tipo uva, que é o All Lady. Aí tem dois vermelhos. Tem um vermelho aberto, que é, lembra bastante Lady, Lady Danger, que é o Feels So Grande. E tem um mais escuro, assim, que ele é mais framboesa. Ele é quase um vinho, que é o Dan with me. E é isso, acho que eu mostrei as, todas as cores. Aí, então, vocês aguardem que essa semana ainda vai ter resenha dos batons. Combinado? Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu juro que nas próximas comprinhas que eu fizer eu mostro tudo pra vocês. Mas é que as coisas não estão fáceis para todos nós nessa crise, não é mesmo? Mas isso 
o que eu comprei nos últimos tempos e eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e de divulgar para suas amigas. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!